questo caso risente anche del fatto che ci sono tanti comuni eh, piccoli che ottengono quel valore però a confronto con altri comuni piccoli, non con i comuni più, eh, più grandi, ma c'è un'incidenza maggiore in questa provincia così però come in altre eh, province. Questo è un dato che evidentemente non condanna nessuno, ma è un dato sul quale eh, riflettere e che appunto evidenzia quella forbice, quel divario che in certi casi qualche volta anche più che in certi casi, eh, diciamo, emerge dall'analisi della spesa del, dei bilanci dei, dei comuni. È un tema che riguarda da vicino la negoziazione eh, sociale ed è un dato eh, ufficiale. Questo dato, eh, diciamo, eh, separato per comune, per ciascun comune, eh, si può trovare su un sito del Ministero dell'Economia e Finanza che si chiama opencivitas.it e da lì si possono diciamo, eh, specificare, no? selezionare tutti i comuni della provincia di Como e tutti i comuni naturalmente italiani al di fuori dei comuni che appartengono alle regioni a statuto eh, speciale. Questa, questa gradatoria che peraltro ha dei fini pratici perché poi serve ad alimentare eh, come dire, il fondo di perequazione a livello nazionale per eh, i comuni, il cosiddetto fondo di solidarietà, appunto, eh, riguarda per ora solo i comuni eh, delle regioni a statuto ordinario, eh, a, a breve sarà pronta anche diciamo, la, questa gradatoria per, per il, tutti i comuni de, della regione eh, Sicilia. Eh, andando avanti, appunto, abbiamo visto che eh, a, a, si sono rilevate alcune difficoltà, alcune crescita per quanto attiene la spesa eh, sociale e quindi sono elementi che eh, sono utili al eh, sindacato, infatti in conclusione diciamo che i risultati dell'indagine eh, descrivono condizioni di vita in generale positive naturalmente, però emergono eh, alcune criticità sia a riguardo ai cosiddetti gradienti territoriali, cioè all'aspetto territoriale che incide molto sulle condizioni di vita delle persone, l'abbiamo notato non solo dai dati ufficiali ma anche dal, eh, dai risultati delle eh, interviste e evidentemente emergono problemi che riguardano anche l'offerta eh, sociosanitaria. Ormai da anni si parla di welfare familistico per quanto attiene l'offerta alle persone non eh, autosufficienti eh, e riguarda anche in parte, come abbiamo visto, i dati eh, che provengono dalle eh, amministrazioni comunali. Molte di queste amministrazioni comunali, è stato detto più volte, eh, quelle, soprattutto quelle piccole e piccolissime, eh, operano in condizioni di diseconomie di scala. È poco presente il dato sulla sulle due unioni di comuni nella provincia di Como, rispetto alle 77 della Lombardia, è esemplificativo di questa scarsa propensione all'associazionismo e quindi occorre appunto che tutti gli attori protagonisti, anche il sindacato, eh, intraprendano con più coraggio diciamo, l'obiettivo eh, di migliorare le condizioni di vita della popolazione in questo territorio, naturalmente con particolare riferimento in questo contesto all'invecchiamento attivo, perché alla fine l'obiettivo prioritario qual è? Creare le condizioni affinché le persone, anche in età avanzata, una volta uscite dal mercato del lavoro, continuino a partecipare agli affari sociali, economici, culturali, spirituali e civili della propria società. Questa è una dichiarazione dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Società, di diversi anni fa ma che ancora è lontana da essere messa in pari. Io mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione.